वाह वाह दो रंग के पेड़ सारी चार किलोमीटर दे रही है दाल और यहाँ पे जानवर होंगे क्योंकि यहाँ पे मस्त वादियों ऐसे व्यू में बैठ के चाय पीने को मिले शाम को तो मैं देखो किसी का फायदा करोगे आपको उसका बैकवर्ड मिलता है तो यहाँ नीचे से हम आए थे उखी मठ से अब हम सीधा चौपटा के लिए निकलेंगे तो यहाँ पे भी बहुत से होम स्टेज वगैरह है वहां पर भी थे यहाँ पर भी है यहाँ से देवरिया ताल का भी ट्रैक जाता है तो ये वही रूट है जब हम गोपेश्वर गए थे जब मैंने अपना ब्रेक शू चेंज करवाया था और वो टायर निकल गया था तो यहीं पे हुआ था वो सारा इंसिडेंट लेकिन अभी तो मैं जाऊंगा नहीं उधर क्योंकि मैं चौपटा तक ही जाऊंगा फिर वहां से मैं वापसी हो जाऊंगा वरना उसको बोलना जरूर था दिखाना था उसको की तुमने ये क्या काम किया है तो मैं कहता हूँ ना कि मुझे बुलावा अपने आप ही आ जाता है जैसे कि गोपीनाथ मंदिर में जहाँ रुद्रनाथ जी की मूर्ति थी जब हम गोपेश्वर में गए थे तो मैं बोल रहा था कि जल्दी जल्दी चलते हैं बद्रीनाथ जाना है लेकिन जो गुजरात से वो रिवादी और विराज भाई थे तो वो उल्टा चले गए थे फिर वो वापस उसी रास्ते आए तो अब मैंने कहा अब तो लेट हो ही जाएंगे क्योंकि हम चले भी जाएंगे पर हमें उनका वेट करना पड़ेगा तो फिर हम गोपेश्वर में रुके थे मैंने कहा जब तक वो आते हैं तब तक हम दर्शन करके आते हैं तो फिर हम दर्शन करने चले गए ऐसे रुद्रनाथ जी के ऐसे ही हम जब यहीं से होते हुए गए थे तो ओंकारेश्वर होते हुए गए थे हम यहाँ से चौपता दिखा रहे उनतीस किलोमीटर भाई को बहुत ज्यादा टाइम लग गया ट्रैफिक भी था तो मैंने कहा इतनी देर में मैं ओंकारेश्वर में दर्शन कर लेता हूँ वरना अगर भाई टाइम से पहुंच जाते तो हम सीधा चौपटा जाते हम ओंकारेश्वर में दर्शन नहीं करते तो यही है कि मुझे जो बुलावे आते हैं ना मतलब अगर मैं नहीं भी चाहूँ जाना तो बुलावा आएगा और मैं चला जाऊंगा ऐसा होता है सिस्टम और ये एक बार नहीं हुआ है बहुत बार हुआ है इसीलिए मैं इस पर बिलीव करता हूँ कि हर बार मेरे साथ ऐसी होता है कि जहाँ का मैं सोचता हूँ कि हाँ कभी जाऊंगा और अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वहाँ का बुलावा आ ही जाता है अभी बहुत समय से मेरा मन था कि मठियाना देवी और कार्तिक स्वामी टेम्पल है तो वहाँ के दर्शन का था लेकिन वहाँ का भी प्लान नहीं बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है जबकि है वो यहीं पे है और वो मुझे पता है वो ऐसे ही कभी ऐसे अपने आप ही बन जाएगा अचानक से बन जाएगा वो प्लान भी वाह वाह दो रंग के पेड़ एक साथ देखो कितने मस्त लग रहे हैं हेलो तो यहाँ पे भी रूम्स वगैरह हैं और चौपता यहाँ से 22 किलोमीटर है सिरसोली जगह का नाम है देख लो ठंड लग रही है तो पहन लो तो यहाँ से जा रहा है ये देरिया ताल के लिए जो कि सारी गांव है चार किलोमीटर के लगभग दिखा रहा है और देखो क्या प्यारा सा व्यू है और यहाँ से जो देरिया ताल का ट्रैक जा रहा है इधर ऊपर की तरफ को और चौपता अठारह किलोमीटर है अड़सठ है चमोली तो यहाँ तक तो अभी तक होम स्टेज वगैरह मतलब बीच बीच में आपको एक किलोमीटर दो किलोमीटर में होम स्टेज मिलते रहेंगे रेस्टोरेंट मिलते रहेंगे कोई डरने की बात नहीं है सारी चार किलोमीटर वहां से होगा ना फिर पैदल पैदल दे रिया ताल सारी मार्ग साढ़े तीन किलोमीटर सारी फिर आधा किलोमीटर और ताल के लिए ऊपर ये गलत बात है ये देखो पी पू के ना ये देखो ये देखो क्या कचरा करा हुआ देखो खैनी दिल बाग कितना गंद मचाया हुआ देखो ये बहुत ही गलत बात है और छुटंकू बीच में कहा घूम रहे हो भैया तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा कितना प्यारा व्यू लग रहा है ये देखो ये पानी आ रहा है ऐसे और घना जंगल है ये पूरा का पूरा तो जैसे वो डिस्कवरी में दिखाते हैं ना फिल्मों में दिखाते हैं चोर ऐसे डाकू वगैरह या आतंकवादी पानी के रास्ते आ रहे हैं सेम वही लोकेशन है देखो और यहाँ पे जानवर होंगे क्योंकि पूरा घना जंगल है ये <laughs> तो जी ऐसा कुछ है सीन और अब ये सारा जंगल का एरिया है वन विभाग का एरिया है सारा तो ये है बंकर हाउस और यहाँ से अभी चौपता पंद्रह किलोमीटर पर है ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से सोलह किलोमीटर पे है मक्कू मठ हाँ वहाँ पे जब यहाँ बंद होता है ना तुंगनाथ अच्छा। तो तुंगनाथ बाबा की मूर्ति वहाँ होती है मक्कू मठ में हाँ जैसे केदारनाथ की ओंकारेश्वर में थी तो यहाँ से चौपता है बारह किलोमीटर के आसपास तो बंकर कैंप के बाद माउंटेन डे लाइट इन जंगल कैंप आया है जो कि छह किलोमीटर के आसपास है बस यहाँ तो फिर सारे कैंप ही कैंप है मतलब छह किलोमीटर बाद कैंप ही कैंप है वो बंकर के बाद तो जी बारिश तेज हो रही है कैमरा हटाना पड़ेगा मुझे भरे जंगल में खड़ के तो देखो जी बारिश हो गई है इसलिए हमने कैमरे कुमरे तो कर दिए बंद तो अभी रुके हैं ये देखो यहाँ पे सारे ऐसे कैंप है और यहाँ पे कैंप के स्क्रीनशॉट ले लेना कैंप के नंबर नंबर दिख जाएंगे आपको अगर कभी किसी को 
पता करना हो कुछ भी तो देखिए ऐसी शानदार जगह है और हमने कैंप में स्टे लिया है तो ये चौपता से जहाँ तुंगनाथ का ट्रैक है वहाँ से तीन किलोमीटर पहले है और यहीं पे ये भाई की खड़ी भी है वो मेरी खड़ी है यहाँ पे इनका डिनर वगैरह का अरेंजमेंट है और नीचे कैंप है तो चलते हैं नीचे तो इन कैंप में रुके हम निर्वाना कैंप तो यहाँ पे फ़ोन करके अगर कभी आना हो और कैंप के अंदर कुछ ऐसे नज़ारा है ये डबल बेड लगे हुए हैं यहाँ पे मतलब ये बेड ऐसे हैं कि दो दो इंसान एक एक उसमें सो सकता है चार लोग आराम से स्टे कर सकते हैं यहाँ हमारा सामान रखा हुआ है और फिर इसके पीछे आ गया आपका सुबह का जुगाड़ और कैंप के बाहर जो अल्टीमेट व्यू है ना उस व्यू की तो क्या ही बात बोले हम मजे आ गए ये देखो ये देखो ऐसा है कैंप के बिल्कुल बाहर फ्रंट फेस ऐसा है ये देखो क्या बात है नज़ारे और यहाँ पे भी पूरी फैमिली आ रही है लड़कियाँ लुड़कियाँ आंटियाँ अंकल सब तो जो कैंप है वो एक हज़ार रुपये का पड़ा है पर पर्सन मतलब दो लोग हैं दो हज़ार रुपये पर उसके साथ में आपको डिनर मिल रहा है और सुबह का ब्रेकफास्ट मिल रहा है दो टाइम की चाय मिल रही है तो उस हिसाब से ठीक है व्यूज़ भी हैं कैंप है हज़ार रुपये पर पर्सन हम सोच रहे थे थोड़ा और कम में मिल जाए क्योंकि हम सोच रहे थे जितना कम हो बढ़िया है लेकिन सब जगह यही रेट चल रहे हैं तो फिर हमने भी यहीं पर ले लिया है और ऑप्शन ठीक लगा तो बढ़िया है और सड़क है यहाँ पीछे से ऐसे ये सड़क जा रही है ये जो ऊपर है यहाँ से सड़क जा रही है सीधा चौपता के लिए तो बिल्कुल सड़क के एकदम साथ में ही है ये कैंप पर देखो क्या वादिया है और यहाँ पे ये होता है कि सोलर सिस्टम से ये लाइट चलती है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सोलर से चलती है तो अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी जब रात को अंधेरा हो जाएगा तभी अंदर के वो बल्ब वगैरह जलेंगे क्योंकि सोलर से चार्ज होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है यहाँ पर अब तो कोहरा इतना ज़्यादा हो गया कि पहाड़ तो सामने का दिखाई भी नहीं दे रहा है पूरा पहाड़ कवर हो चुका है ये देखो इधर का पहाड़ दिखाई दे रहा है पर सामने तो पूरा ऐसे हो गया पूरा कोहरा बादल आ गया नीचे तो जी सामने दिखाई दे रही है स्नो पिक पूरी बर्फ आ चुकी है इधर भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ चुकी है अभी पहले पूरा कोहरा था बर्फ पड़ चुकी है हल्की हल्की वहाँ पे भी पूरी स्नो पिक्स हैं और यहाँ पे मस्त अब हम चाय पीते हैं बाहर बैठ के यहाँ पे मस्त वादियों में चाय का स्वाद लिया जा रहा है साथ में बादाम बुदाम भी है और व्यू देखो क्या व्यू में हम ऐसे व्यू में बैठ के चाय पीने को मिले शाम को तो क्या मज़ेदार है जैसे जैसे घाटी में अंधेरा होता जा रहा है नीचे की तरफ वैसे वैसे ऊपर की तरफ में पूरे वाइट पीक स्नो चमक रहे हैं और ये एक्चुअल में वो इतने बड़े पहाड़ हैं शायद आपको ना दिख रहे हूँ जैसे ये वाला जो पीक है ये वाला पीक तो ये पूरा पहाड़ ऊपर तक है लेकिन बादलों के भी बीच में आपको कैमरे में पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा ऐसे ये साइड वाला भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं पूरी चोटी तो जी यहाँ तो दिल खुश कर दिया है मटर पनीर भी है दाल भी है सैलेड भी है गरम गरम रोटियाँ भी है अब भाई साहब खुद सर्विस देने में लगे हुए हैं एकदम मेहमान नवाजी हो रही है ये <laughs> चलो जी खाना खुना खा के आ गए हैं अब सोते हैं क्या देख रहे हो नींद आ गई क्या अच्छा तो ये अपना बेड म... और खाने में उन्होंने गर्म पानी रखा हुआ था वो भी और खाना अल्टीमेट है मतलब अनलिमिटेड है अल्टीमेट अल्टीमेट तो है ही पर अनलिमिटेड भी है हाँ मतलब जितना मर्जी खाओ ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड है जितना मर्जी खाओ तो देखो ये जो पानी है ये पानी त्रिगी नारायण के कुंड का पानी है त्रिगी नारायण वही मंदिर है जहाँ पे शिव जी भगवान और पार्वती माता का विवाह हुआ था तो मैं तो वहाँ पे नहीं जा पाया तो भाई ने भी एक बात बोली भाई ने मुझे ये पानी पिलाया अमृत है अमृत पिया हमने मैं भी यही कहने लगा और भाई ने एक बात बोली भाई ने कहा देखो ये आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने भाई को सजेस्ट किया था कि आप त्रिगी नारायण जरूर जाए साढ़े छह बजे हमारी बात हुई थी तो भाई त्रिगी नारायण गए तो फिर मेरे एकदम से बात वही निकली मुंह से मैंने कहा देखो किसी का फायदा करोगे आपको उसका बैकवर्ड मिलता है बैकवर्ड क्या मिला कि मैंने भाई को सजेस्ट किया भाई गए भाई ने अच्छे से दर्शन करे और ये अमृत जो है ये पूजा होके आया है पंडित जी ने पूरा पूजा करके दिया है करके पूरी हाँ। पूजा हुई है प्रॉपर और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने भाई को रेफरेंस दिया भाई वहां गए और मेरा फायदा क्या हुआ कि मैं तो नहीं जा पाया बट मुझे अमृत मिल गया पीने को तो इसीलिए कहते हैं कि कर भला हो भला मैं इनको थैंक्स कह रहा था ये मेरे को थैंक्स कह रहे हैं तो यही होता है मतलब आप किसी का भला करोगे वो नहीं करेगा कोई और कर देगा आपके लिए तो बस आप 
करते रहो एक चलो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा अब भला करने की बात हुई है ना तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं ना तो भाई लाइक कर दो और लाइक हाँ। करने के बाद ही आपको समझ लो कुछ ना कुछ इसका भी बेनिफिट जरूर मिलेगा और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर हाँ, ये... भाई बहुत मेहनत करते हैं इनकी वीडियो से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना मैं सही बता रहा हूँ मैं इनकी वीडियो मैं फिर दोबारा बोलूंगा मैं इनकी वीडियो को देखता हूँ तभी मैं स्कूटी से आया हूँ इन बहुत अच्छी अच्छी सजेशन देते हैं भाई प्लीज फॉलो करो इनको है बाकी चलो वो तो लोग सोचते हैं ना कि अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं लेकिन क्या होता है देखो अगर हम मेहनत कर रहे हैं हमें कुछ आगे जाने को प्लेटफॉर्म मिलेगा हो सकता है कि आपके बच्चों की भी कोई मदद करेगा अगले प्लेटफॉर्म में अगर आप किसी के लिए करोगे आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा मेरी यही सोच है इसलिए मैं वो करता हूँ और भाई का आप चैनल देख रहे हो उसका नाम मालूम ही है मेरा भी एक चैनल है हाँ। वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको भी फॉलो कर लेना लाइफ इज ट्रैवल के नाम से चैनल है और उसके अगर आप पूरा सर्च करेंगे लाइफ इज ट्रैवल बाय सागर तो उसमें आपको मेरा आ, मिल जाएगा चैनल हाँ। बाकी आप ट्रेवल तो चलते रहेंगे हो सकता है नेपाल लद्दाख का हो साथ में थैंक यू मुझे अपना आशीर्वाद दे बाय बाय टाटा गुड बाय